undang-undang desa kita. Karena undang-undang desa sepenuhnya terkait dengan perencanaan pembangunan desa menjadi kewenangan desa. Tepuk tangan ini. Karena itu, yang baik adalah minimalisir semua regulasi, semua aturan menteri yang kita ngambil banyak porsi terhadap kewenangan desa. Pasti betul nih kalau yang saya dukung. Nah, tapi tidak mudah. Tapi tidak mudah. Kegiatan hari ini sebenarnya kan mengumpulkan tujuannya tuh mengundangkan para desa, para camat, para penyelenggara PKK ya, perwakilan desa. Jadi semuanya itu diajak bersama-sama untuk melakukan review kembali perencanaan dalam pembangunan desa. Jadi tujuannya itu adalah kembali pembangunan desa, mat desa ya, menuju mat yang desa. Semua yang ada di desa, stakeholder yang ada itu yang terlibat itu harus bersama-sama dalam perencanaan perencanaan dalam pelaksanaan nanti sehingga dan permasalahan di desa itu bisa diatasi bersama-sama terus memanfaatkan semua sumber daya yang ada sehingga nanti pembangunan desa itu akan lebih bagus ini kan sebenarnya banyak nih yang terdesa barangkali yang belum belum ini belum muncul kan dari pertama lah remajanya remajinya bapak bapaknya semuanya coba Mungkin termasuk menggali potensi-potensi desa kali ya? Iya, nah, selama ini mungkin ketutup potensi ini tidak kelihatan Nanti kan kalau setiap desa yang mandi mulai dari... Mbak bisa dijelaskan terkait acara ini seperti apa sih? Jadi acara ini sebenarnya acara kerjasama antara Patriot Desa dan DPM di Kabupaten Bekasi terkait peningkatan kapasitas untuk pemerintah desa sendiri. Kan temanya juga yang peningkatan pendekatan partisipatif. Jadi kita berharap di kegiatan ini desa itu paham kalau dalam pembangunan desa itu bisa melibatkan mitra lain gitu. Tidak hanya desa sendiri, jadi bisa bekerja sama dengan stakeholder-stakeholder terkait gitu. Dan CSR, dana-dana CSR, NGO lainnya untuk pembangunan desa itu. Jadi harapannya terselenggaranya acara ini ya pemerintah desanya bisa lebih aware lagi nih pembangunan desanya bisa lewat banyak cara gitu. Jadi nggak hanya cuma satu cara dari dana desa aja atau apa. Peran dari Gebyar uh, Desa sendiri untuk uh, masyarakat Kabupaten Bekasi ini seperti apa sih Mbak di lapangannya? Kalau peran untuk di lapangannya sendiri, kalau prakteknya ya Mas, itu kita lebih ke menghubungkan ini sih informasi terkait dari dinas ke desa, dari pihak swasta ke desa, jadi mereka punya program apa yang uh -huh. bisa dikolaborasikan. Oh seperti itu, baik. Kalau jumlah pendampingnya di Kabupaten Bekasi sendiri ini dari Patriot Desa ada berapa Mbak? Kalau di kabupaten di setiap provinsi itu ada 11 patriot di tiap kabupatennya 11 desa jadinya oh, baik. jadi di kabupaten bekasi ada 11 desa tapi di setiap kecamatannya juga beda-beda oh. ada yang di kecamatan cuma satu patriot gitu di kecamatan empat patriot gitu nah itu basisnya sendiri itu kita berdasarkan data IDM oh ada apa namanya penentuan nggak kenapa harus desa tersebut yang ada pendampingnya atau nah, seperti apa? Nah kalau itu kalau dari patriot sendiri itu sebenarnya hak pro kreatifnya dari DPMD Provinsi.